നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ആദർശ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു നല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉടമ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശബ്ദം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കാരണം നമുക്കറിയാം പല ആർജകൾ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രാസംഗികർ ഇവരെയൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ സൗണ്ടാണ് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ടാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതും എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും നമുക്കറിയാം പലത ഒരുപാട് ദൈവം കനിഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പാട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഈ എന്തൊക്കെ ശബ്ദവൈകല്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ വരാം അതിൽ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ കരകരപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നത് ചിലർ പറയും ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ശബ്ദം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുരുഷന്മാരുടെയിലാണെങ്കിൽ ചിലർ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു സ്ത്രൈണത ശബ്ദത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതെ സ്ത്രൈണതയുള്ള ശബ്ദം അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് മെയിൻലി അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വോയിസ് അതായത് അവരുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വോയിസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലൊരു വ്യതിയാനം വരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ശബ്ദവൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശബ്ദം അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാസംഗികർ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ ശബ്ദം ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഏജിങ് പ്രോസസ് അനുസരിച്ച് ശബ്ദത്തിനൊരു ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൺകുട്ടിയുടേതാണോ പെൺകുട്ടിയുടേതാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു സൗണ്ടിലേക്കും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു നല്ലൊരു സൗണ്ടിലേക്കും അത് മാറാറുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദം നമുക്ക് കിട്ടില്ല പലരുടെയും ശബ്ദം പല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ജന്മന തന്നെ ഉള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ ഈ നല്ലൊരു ശബ്ദത്തിനുടമ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഇപ്പം പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ശബ്ദം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വരപാളികൾ അഥവാ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് തന്നെയാണ് ഒരു പുരുഷൻ്റെ വോക്കൽ കോഡ്സും ഒരു സ്ത്രീയുടെ വോക്കൽ കോഡ്സും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആണ് സ്ത്രീയുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും പുരുഷൻ്റെയും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾക്ക് ജന്മന കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മന ഉണ്ടാവുന്ന ദൈവമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അനാറ്റമി അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫാക്ടറാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ശബ്ദം പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് ശബ്ദം കിട്ടാത്തത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ശബ്ദത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമുക്കൊരു നല്ല ശബ്ദമുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന് ഓവർ യൂസ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് പേര് നൂറ് പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എഴുപത് പേര് നൂറ് പേരിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല വളരെ അപൂർവം ആൾക്കാർ മാത്രം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സഹായം അവർ തേടുകയെന്ന് വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അതായത് ആ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ കോൺഫിഡൻറ്റ് പോലും എനിക്ക് ഒച്ചത്തിൽ
ഇക്കോ എഫക്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പലരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലരും അതൊരു എന്തുകൊണ്ടും അവരത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറേ നേരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സജഷൻ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ കാരണം പലരും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം വളരെ നല്ല ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയില്ല മറ്റുള്ള എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് മറ്റുള്ളവർ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ആ ഒരു മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഈ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒരു 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 കറകറപ്പ് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഇത് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദ വ്യതിയാനം നമ്മൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു വ്യതിയാനം വന്നാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അതൊരു രോഗത്തിൻ്റെ തുടക്ക ലക്ഷണമാവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ല ശരിയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം മാറും പക്ഷെ അത് തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ വരാത്ത ഒരവസ്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എന്തൊരു ശബ്ദ വ്യതിയാനവും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെ ഏർലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഒരു ശബ്ദം ഒരു ഒരു തൊണ്ടയിൽ ഒരു നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ പനി വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൈനസൈറ്റിസ് എടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് അങ്ങ് മാറും ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് അത് ഈ ഒരു അസുഖം ഒന്നും വരാതെ തന്നെ സൗണ്ട് അങ്ങ് മാറും അതെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുത്തൂല നമുക്കറിയാം പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തനിയച്ച കുറച്ച് 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 സൗണ്ട് മാറി വരെ നമുക്കും ആ ഫീല് കിട്ടും ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഫീലും ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടറെ ഒന്നും പോയി കാണാറുമില്ല പക്ഷെ ഏർലി ആയിട്ട് ഈ ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവെൻഷനും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇന്റർവെൻഷനും അതോ ശബ്ദം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരെയും കാര്യങ്ങൾ എത്താ എത്താറുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏർലി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും തുടക്കത്തിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒച്ച എടുത്ത് സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വോക്കൽ കോഡ്സിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ശബ്ദവ്യതിയാനം വരും അതേ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ വോയിസ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് കാണിച്ച് വാലിയേറ്റ് ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം വോയിസ് റിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഇപ്പം ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക സമയത്തിന് കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് കോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വോയിസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇത് സാധാരണ ഇപ്പം വോയിസ് വെച്ച് ജീവിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചിലപ്പോൾ അറിയണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിംഗറിനാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമയത്തിന് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റോട് കൂടി ബാധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ ഇ എൻ ടി സർജനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിനിക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും ഈ വോയിസ് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണോ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കാനും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കാനും ഒക്കെ ഈ വോയിസ് തെറാപ്പി കൊണ്ട് സാധിക്കും അതോ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഈ വോയിസ് തെറാപ്പിക്ക് പ്രാധാന്യമാണ് വോയിസ് തെറാപ്പി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വോയിസിന് വന്ന ഒരു കേടുപാടിനെ അതെന്താണെന്ന്
നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം രീതികളിലൊന്നും യാതൊരു ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും നമുക്കതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താം പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വോയിസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്കിപ്പം യേശുദാസ് പാടുന്ന പോലെ നമുക്ക് പാടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അതെ ഇഫ് യു ആർ ഗിഫ്റ്റഡ് നമുക്കതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സൗണ്ടിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടും വോക്കൽ ഹൈജീൻ ടിപ്സ് കൊണ്ടും സാധിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പണ്ടനാൾക്കേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചികിത്സിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവരുടെ വോയിസിനുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇതിനും ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് വോയിസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും വോക്കൽ കോഡ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ക്യാൻസറുകളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ വലിയ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോയിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വോയിസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണം അതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ തന്നെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ക്യൂർ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യാൻസറാണ് പൂക്കൽ കോട്ട് ക്യാൻസർ അതായത് നൂറ് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് സർജറി കൊണ്ടോ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടോ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് പൂക്കൽ കോട്ട് ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് സൈൻ അഥവാ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദം ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം ഇതും കൂടെയാണ് കാരണം സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ വോയിസ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദ വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സെർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ചില പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് ഒരു സ്ത്രൈനതയുള്ള സൗണ്ട് അവരുടെ സൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ബാസ് അല്ല ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പുരുഷന്മാരുടെ സൗണ്ട് പോലെയല്ല കൂടുതലും അല്ല കറക്റ്റ് സ്ത്രീയുടേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയുടേതല്ല പക്ഷെ ടൂസ് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം പോലെയാണ് അവരുടെ സൗണ്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും ചികിത്സയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു വോക്കൽ കോട്ട് പോളിപ്പാണ് വോക്കൽ കോട്ട് സിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ലാരഞ്ചൽ സർജറീസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സർജറീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മൈക്രോ ലാരഞ്ചൽ സർജറീസ് വഴി ഈ പറയുന്ന ദശ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റ് അതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തു കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതൊരു എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതല്ല ജന്മന ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ അതായത് സൾക്കസ് വോക്കാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ജന്മന നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു കുഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കാരണം ചിലവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ത്രൈണത പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് കുറവുള്ള സൗണ്ട് പോലെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വോയിസ് ഉള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ തൈറോപ്ലാസ്റ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് എടുത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വോക്കൽ കോഡ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഖനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സർജറീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതും എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ സ്ത്രൈനത ഉണ്ടാകാൻ വേറെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് പിബർഫോണിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂഷ്വലി യങ് ഏജിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശബ്ദം മാറുന്ന ഒരു ഏജിൽ ആണ് അത് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്
നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് ഈവൻ അതൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നല്ലൊരു വോയിസ് നല്ലൊരു ശബ്ദം നൽകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് വോയിസ് ഹൈജീനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെള്ളം കുടിക്കുക എത്രയും വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നു അത്രയും നിങ്ങളുടെ വോയിസിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നതായിരിക്കും ഡ്രൈ ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രൈ ആവാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെ എക്സാക്ട്ലി കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിപ്പ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒരാൾ ശരാശരി കുടിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ വോയിസിന് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പം അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡിറ്റി ആസിഡിറ്റി വലിയ ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാരെയും ആസിഡിറ്റി കുറച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ വോയിസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് മാറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആസിഡിറ്റി കൂടാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയാസമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും മെസ്റ്റിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് കാണുന്നത് വേറെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു ശീലം അതും മാറ്റണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ കിടക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് കാരണം നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡ് വോക്കൽ കോച്ചിന് ഡാമേജ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ കൂടുതൽ നേരം വോയിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പീരീഡ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡെയിലി അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അഡ്വൈസബിളായിട്ടുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരാതിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോച്ചിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷവറിലാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ ആ ബ്രത്ത് നനവ് ആ നനവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോച്ചിനൊരു നനവ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ പീരീഡ്സ് പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒച്ച എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ സമയത്ത് വോക്കൽ കോച്ചിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷണറി ആയിട്ട് പറയുന്ന വോക്കൽ ഹൈജീൻ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അമിതമായിട്ട് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാസംഗിക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്തൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഒന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യമായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രാവിലെ രാവിലെ വീട്ടിൽ ഒരു ബഹളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഒരു നാല് മണി മൂന്നര വരെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ പലപ്പോഴും ഈവൻ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു റെസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഒരു ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വോയിസ് ചേഞ്ച് വരുന്ന പല ടീച്ചേഴ്സിന് നമുക്കറിയാം അവർ തന്നെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ വോയിസ് ഇതല്ല ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ശബ്ദം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടീച്ചേഴ്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് നൊടിയൂൾ അഥവാ വോക്കൽ കോഡ് നൊടിയൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തഴമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ നൊടിയൂൾ എന്ന് പറയ
പുതിയൊരു വിഷയമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം